நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் செவ்வாய் தசை செவ்வாயின் குணங்கள் எந்த லக்னங்களுக்கு செவ்வாய் நல்ல பலன்களை தருவார் எந்த லக்னங்களை அவர் ஆதரிப்பார் எந்த லக்னங்களை அவர் எதிர்ப்பார் அப்படின்னு கூட கொஞ்சம் சொல்லிடலாம் மிதன லக்கணத்திற்கு கன்னியா லக்கணத்திற்கு செவ்வாய் தசையே வரக்கூடாதுன்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஆனால் அதே செவ்வாய் தசையில் மிதன லக்கணம் கன்னிய லக்கணக்காரர்கள் முன்னேறி இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான விதி வழக்குகள் என்ன அதெல்லாம் சொல்லிடலாம் பொதுவாகவே செவ்வாய் வந்து பூமிக்காரகன் செவ்வாயின் பொதுவான சில விஷயங்கள் ஒரு செவ்வாய் தச பலன் தரணும்னாலே அவர் வந்து சந்திரனோடு இணைந்திருப்பார் ஆக செவ்வாய் எப்போது வளர்பறை சந்திரனோடு இணைகிறாரோ அப்போது வந்து மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை அந்த ஜாதகருக்கு தரக்கூடிய வகையில் இருப்பார் எந்த லக்னமாக இருக்கட்டும் நம்ம சொல்லிட்டோம் இல்லையா சூரிய சந்திர செவ்வாய் குரு அணியின் லக்கணங்களான மேஷம் விருச்சிகம் கடகம் சிம்மம் தனுசு மீனம் இந்த ஆறு லக்னங்களுக்கு அவர் மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை செய்வார் எந்த ஒரு கிரகம் ஒரு கோணத்திற்கும் ஒரு கேந்திரத்திற்கும் அதிபதியாகிறதோ அந்த அந்த கிரகம் அத்தகைய கிரகம் ராஜயோகாதிபதி என்கின்ற ஒரு நிலவை பெறுகிறது மங்களன் என்ன எனப்படுவது சமஸ்கிருதத்தில் செவ்வாய மங்களன் சொல்கிறோம் அப்போ அந்த மங்களன் அப்படிங்கிற அர்த்தம் மங்களனால் என்ன இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் செவ்வாய்க்கிழமை கல்யாணம் பண்ண மாட்டோம் நான் வட இந்தியாவில் மங்கள கிரகமான செவ்வாய்க்கிழமை தான் அவங்க கல்யாணமே பண்ணுவாங்க சந்திரனோடு சேரும்போது அவர் சந்திரமங்கள யோகத்தை தருவார் குருவோடு சேரும்போது அவர் குருமங்கள யோகத்தை தருவார் குறிப்பாக செவ்வாயை வந்து இளைய சகோதரனை குறிக்கின்ற ஒரு கிரகம் தான் அதுக்காக மூத்த சகோதரனுக்கான அமைப்பு இல்லையான்னு கேட்டால் சகோதரனை குறிக்கின்ற ஒரு கிரகம் அதிலும் இளைய சகோதரனை அதிகமாக குறிக்கின்ற கிரகம் செவ்வாய் அப்படிங்கிறது தான் வந்து உண்மையான அமைப்பு மேஷ லக்னம் மேஷ லக்னத்திற்கு அவர் லக்னாதிபதி மேஷ லக்னத்திற்கு நான்காம் இடத்தில் அவர் நிச்சயமாக அவர் வந்து நீச்சமாக இருக்கின்றனால லக்னாதிபதியை நீச்சமாக ஆகிறார் அப்படின்னு நான் இன்னொன்று திக்பலத்தையும் அங்கே இழப்பார் செவ்வாய் சந்திரன் குரு சூரியன் போன்ற சூரியன் போன்ற அதுக்காக சூரியன் கூட அவர் நெருங்கி நின்று அஸ்தாங்க ஆகக்கூடாது செவ்வாய் எந்த நிலையிலும் அஸ்தாங்க ஆகுது நல்லது இல்லை மேஷத்தை மட்டும் முதல்ல பார்த்துருவோம் மேஷ லக்னத்திற்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை தரக்கூடிய ஒரு கடமைப்பட்டவர் எந்த இடத்துல அவர் இருக்கக்கூடாது எட்டாம் இடத்தில் இருப்பது கூட அவர் சுபத்துவமாக இருந்தார் எட்டுல இருந்தா கூட பரவாயில்ல எட்டுல இருந்தா சுபத்துவமா வெளிநாடு வெளிமாநிலம் தூர இடங்கள்ல இருக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு பெறுவார் மேஷம் ஆறு எட்டு மணி நேரத்தில் மறைந்தால் கூட அவர் நல்ல பலன்களை தான் செய்வார் அடுத்த ரிஷப லக்னத்திற்கு ஏழு மணி நின்று கூடியவராக வருவார் இதில் ஏழாம் இடம் அவர் தான் மனைவியை கொடுக்கணும் கலத்திர ஸ்தானம் உள்ள ஒரு மனைவி ரிஷ மனைவியை கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்து விட்டால் கூட கணவனை தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய அளவிற்கு ரிஷப லக்னக்காரர்களுக்கு நல்ல மனைவி அமையும் செவ்வாய் வந்து எங்கேயாவது வலுவான இடங்களில் போயிருந்தார் இப்போ அந்த இந்த இந்த கட்டத்தை கூட அந்த இடத்துல வந்து போட சொல்லிடுறேன் இந்த இந்த ஒரு இடத்துல வந்து இந்த கட்டத்தை போட சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி இதை இதே பாருங்கள் அதாவது ரிஷப லக்னம் இது ஒரு உதாரணம்ன்றதுனால இந்த கட்டத்தை போட சொல்லிடுறேன் அப்போ இந்த இந்த அமைப்பு வரும்போது செவ்வாய் சனியின் பார்வையை பெற்றாலும் குருவின் சுபத்துவம் அந்த குருவின் சுபத்துவம் ஆதிபத்திய விசேஷம் ஒன்பது பத்துக்குடையவர் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ஆக மிதன லக்னத்திற்கு பதினொன்றாம் இடத்தில் அமர்ந்திருந்தாலும் பதினொன்றாம் இடத்தில் பலனை செஞ்சாலும் ஆறாம் இடத்து பலனையும் தருவார் சில நேரங்களில் பாருங்க இந்த மூன்றாம் இடத்துல அவர் உட்காரக்கூடாது இளைய சகோதரனை பாதிப்பார் சுபத்துவம் இல்லாத நிலைமையில் மிதன லக்னத்திற்கு மூன்றாம் இடத்தை பார்க்கும் போது இளைய சகோதரனை பாதிப்பார் ஏன் காரோ பாவனாஸ்தி வந்துடும் கடகம் சிம்மம் இந்த கடகம் சிம்மம் ரெண்டு லக்னங்களுக்குமே அவர் ராஜயோகாதிபதி கடக கடக லக்கணத்திற்கும் சிம்ம லக்கணத்திற்கும் அவர் கேந்திரங்களில் இருக்கின்ற நிலைமையில் மிகப்பெரிய ராஜயோகம் இருக்கும் சுபத்துவம் இல்லாமல் பார்த்தார்னா கோபக்காரனா இருப்பார் செஞ்சிட்டு யோசனை பண்ணுற ஒரு அமைப்பாக இருப்பார் செவ்வாயின் குணமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க செய்து விட்டதற்கு பிறகு செய்ததற்கு பிறகு யோசிக்கிறது தான் செவ்வாயின் குணம் சரி அடுத்து துலா லக்கணத்திற்கு துலா லக்கணத்திற்கு அவர் ஆதிபத்திய விசேஷம் இல்லாத ரெண்டு ஏழு குடையவர் மாரகாதிபதின்னு சொல்லுவோம் அவர் ரெண்டு ஏழு குடையவர் வந்து ஒரு மாரக அமைப்பில் இருக்கின்றதுனால மூன்றாம் இடத்தில் ஒழுத்து நல்லது செய்வார் ஆறாம் இடத்துல இன்னும் நல்லது செய்வார் ஏன்னா மூணு ஆறு வீடு குருவின் வீடு வெற்றிகள் லக்கணத்திற்கு அவர் உச்சமான நல்லது இல்லை ஏன்னா ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்வார் நான்காம் பார்வையா ஆறாம் இடத்தை பார்ப்பார் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எந்த கெட்ட ஆதிபத்தியத்தை பார்க்கிறதோ அப்ப அந்த அந்த நிலைமையில என்ன பண்ணுவார் தானே குழி வெட்டி தானே படுத்துவார் தனுசு லக்கணம் ஐந்தாம் இடம் ஐந்தாம் இடம் வந்து ஐந்து பனிரெண்டாம் இடங்கள் ஐந்தாம் இடம் அவருக்கு கோணம் அந்த கோணம் வரக்கூடாது சுபத்துவமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கோணத்தில் அவர் உட்கார்ந்துருக்கணும் அடுத்து நிறைவாக பனிரெண்டாம் இடம் மீனம் மீனத்திற்கு அவர் கிட்டத்தட்ட ராஜயோகாதிபதி தான் ரெண்டு ஒன்பது கூடிய தனத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு கிரகம் சுபர் கோணத்தில் இருக்கணும் பாபர் கேந்திரத்தில் இருக்கணும் அப்போ அந்த ரெண்டு அமைப்பு இங்கே வந்து